저는 어제 쉐마쇼를 참관하기 위해서 도착을 했고요. 라스베가스에서 쉐마쇼라는 세계 최대 어, 자동차 전시회죠. 저는 한 오래 전부터 알고 있었죠. 너무 너무 큰 행사이기도 하고 전시회를 아마 제 이틀의 일정으로는 참관을 할수 없을 정도로 아주 큰 전시회입니다. 쭉 한번 둘러보도록 하겠습니다. 뭐 저는 그냥 보는 것에 만족을 하고 영상을 통해서 여러분들 희귀한 자동차들 쭉 감상하는 그런 시간을 마련해 봅니다. GMC에서 나온 차고요. <웃음> 이거는 이제 이차 보면은 예, 루비콘입니다. 저 앞에 차량이 아 요건 F450입니다. 저는 이제 한국에서 F150까지 봤는데 150밖에 안 들어오죠. 요거는 이제 좀 레트로카. 와. 차가 굉장히 낮죠. 옆에 사람이 키가 굉장히 적으신 여성이세요. 근데 실제로 굉장히 낮습니다. 아, 차가. 벤처. 예, 한국 분들이 좋아하시는 차죠. 야, 지바겐을 또 이제 칼라가 아, 예. 눈에 확 들어옵니다. 예, 시브리 차량입니다. 아, 이쁘네요. 예. 아, 시브리 1500. 예. 아, 차 정말 이 카메라의 아, 이 색감과 이 특이한 어떤 재질감. 이런 게 느껴질라나 모르겠어요. 잘 느껴지지 않을 것 같은데. 보이시나요, 여러분? 예. 반짝입니다. 먼저 보면, 예, 필름으로 시공이 되어 있습니다. 재질을 보면 사포 같아요. 자, 이 젤로파, 이게. 이 차가 젤로파. 이게, 이게 자동차입니까, 이거? 각종 치프차들. 이런 그 미국의 대표적인 자동차 회사죠. 색깔별로 집차들만 이렇게 모아놨습니다. 이런 차들이 실제로 도로에 나갈 수가 있다는 게 굉장히 신기하죠. 그런 나라가 미국입니다. 이게 이 차는 유리가 없어요. 네. 유리가 없습니다. 특이한 거는 이제 오디오 튜닝을 10개가 달려 있습니다. 저 반대쪽에도. 어마어마한 출력을 낼수 있는 오디오 튜닝을 해 놓은 상태고요. 아, 여기 우퍼입니다, 요거. 우퍼가 두 개가 달렸습니다. 이, 이거 소리 한번 내면은 예, 옆에 있지 못해요. 이거 진동 때문에. 깜짝 놀라죠. 아, 다 보지 못했어요, 차를. 다 보지 못했는데 쭉 마지막으로 이제 차들이 한 30여 대서 있는 공간인데 이거 한번 훑어 보면서 야외 공간의 그 튜닝 차들 보면서 마무리 짓도록 하겠습니다. 아, 지금은 바로 이 차입니다. 이 차예요. 와우. 이거는 본넷이 없어요. 본넷이 없습니다. 엔진이 그 위로 다 튀어나와 있기 때문에 꼭 본넷이 꼭 있어야 된다는 법규 자체가 없습니다. 미국에는. 저희 브랜드가 출품을 한건 아니지만 예, 유튜브 채널 아닙니까? 제가 쉐마쇼의 그 자동차 전시회를 왔으니까 브랜드를 논하지 않고 따지지 않고 브랜드를 쭉 보여드리고 소개를 해드리도록 하겠습니다. 여기는 그 글로벌 윈도 필름 이라는 그 미국의 어떤 브랜드입니다. 여기서 그 윈도 필름 회사들에서 이렇게 그 PPF 필름을 같이 팔아요. 이 매트 필름이라고 해서 원래 자동차는 이렇게 그로시 하잖아요. 예, 광택이 많죠. 이걸 이제 매트 필름을 붙이게 되면 이런 예, 모던한 느낌이 들죠. 예, 예, 굉장히 다양한 그 차체용 필름이 예, 나오고 있습니다. 미국에는 어, PPF 어, 그러니까 이제 페인트 프로덕션 필름 시공을 굉장히 많이 합니다. 한국 같은 건 도로가 깨끗하잖아요. 근데 여기는 도로도 많고 또 운전 시간이 굉장히 길어요. 그러다 보니까 이제 도로에서 나오는 그 돌, 바퀴에서 또 바람으로 생기는 그돌 가루들이 차체에 굉장히 많이 데미지를 줍니다. 그래서 이제 
방지를 위해서 PPF라는 투명 필름을 생산을 해서 차체에다 시공하는 그런 어떤 문화가 발달돼 있습니다. 그래서 업체도 보면 지금 윈도 필름 업체만큼 PPF 업체들이 굉장히 많이 성실을 이루고 있는 상황입니다. 여기도 PPF 업체예요. 엑스펠. 윈도 필름도 생산하는 PPF 업체죠. 엑스펠이라는 회사는 메인 아이템이 페인트 프로텍션 필름을 어, 처음부터 어, 생산을 해서 공급하는 업체로 잘 알려진 어, 브랜드죠. 그래서 이제 부수가 굉장히 넓은 자질을 차지하고 전시를 어, 하고 있어서 제가 지금 이 장소를 좀 소개를 해드리려고 합니다. 부수 한번 쫙 보여드리겠습니다. 아, 지금 이제 우리들 많이 보던 거. 이 친구들은 이제 좀 카드를 많이 써요. 제가 쓰고 있는 어, 방식하고는 좀, 좀 다르죠. This film, how many s h e e t i n g is it? It is 2.6 mm. 2.4 mm. 아, 2.4 mm. 아. 지금 한국 필름 같은 경우에 1.5mm죠. 근데 두께가 한국에서 쓰는 필름보다 굉장히 두꺼워요. 장단점이 있는데 전 세계적으로 알려진 가장 시공하기 좋은 두께는 1.5mm죠. 이건 좀 힘든 측면이 있습니다. 자 보시면은 아, 자좀 알려드릴게요. 이 커트를 아, 컴퓨터 커트를 한 상태고요. 커트를 완벽하게 안 하고 조금 남겨놔요. 그래서 이제 끝에가 타는 것을 방지하기 위해서 이렇게 해서 커트를 합니다. 사실 이분도 마찬가지로 카드로 성형을 하네요. 예. 타임을 재고 있어요. 그래서 이제 몇분 만에 성형을 하는지. 자, 2분. 2분 경과 했어요, 2분. 자, 퍼펙! 이렇게 박수를 쳐주네요. 윈도 필름 업체가 아주 많이 출품을 한것 같진 않아요. 보면은 존슨 필름이 부스가 보입니다. 브랜드를 가리지 않고 제가 유튜브로서 촬영을 좀 해보는 거고요. 필름이 지금 5%인 것 같아요. 굉장히 진한 거 보니까 5%인 것 같은데 여기서는 또 성형을 또 이런 식으로 또 필름을 길게 길게 잘라서 카드를 대지 않고 성형을 해주고 있는 거예요. 제가 한번 해보려고요. 좀잘 되는지. 여기까지는 일반적으로 일정 부분 시공 어, 성형을 하다가 끝에 가서는 저렇게 해야 돼요. 저렇게 끝에를 먼저 죽여줘야 돼요. 네. 네. 보이시죠? 그렇지 않으면 필름이 이제 오그라들어요. 여기 미국이 전기가 220V가 아니고 그러다 보니까 성형 그 히트건을 사용해서 제가 조금 뽑았는데 저는 220V에서 630도까지 올릴 수 있는 히트건을 쓰고 있거든요. 지금 속도가 느리다는 느낌이 들었어요. 그리고 열이, 열 발생이 굉장히 낮다. 한 450도 어, 정도까지 어떤 그런 파워가 나지 않는 구조를 갖고 있다 보니까 한국에서 제가 성형하는 거랑 조금 느낌이 다릅니다. 오늘 영상은 이만 마치겠습니다. 미국 내에서 창업을 계획하고 계신 분들이 조금 있지 않을까라는 생각을 해보고요. 틴팅 업체에서 시공을 좀 하시다가 필름을 이제 한번 바꿔보려고 업체 탐방을 위해서 오시는 분들 계실 테고 어, 굉장히 다양한 분들이 오시는 것 같습니다. 저는 뭐 쉐마쇼 참석을 위해서 미국에 온 거는 아니지만 그래도 제가 여행 기간 안에 라스베가스 컨벤션 센터에서 여러분들 찾아뵈었습니다. 또 만나기를 바라면서 네, 저는 이만 물러가겠습니다. 감사합니다.